。原来那英能连做好声音导师席，是因为有一个好姐姐。这个长相酷似那英的女人就是那英的姐姐那心。此人可不简单，有资料显示，她不仅是妹妹那英的经纪人，还是好声音的创始人。因为这层关系，似乎也就不难理解那英为什么能在导师走走停停的好声音连续八季始终稳坐屁股下那个位置了。此外，从那英和那心的关系，我们也不难推测，为什么好声音中那英的队伍总是时不时出冠军了，实在是咱娜姐背景了得呀。而且此前还有知情网友爆料，好声音一把椅子五十万，按照这个逻辑，决赛的角逐那不分分钟百万起步。那英能带出那么多冠军选手，是不是也可以说明一点，她的队伍普遍充值较多，其个人更是赚得盆满钵满呢？虽然此事真实性有待考究，但也不怪网友各种猜测，毕竟好声音有黑幕几乎是人尽皆知的一件事。曾去卧底节目的陈奕迅便为大家揭露了这一点。但系佢咧个导演系有叫我同那英话。按一下，按一下，即我我谂嗱，因为佢系留款揿咗先，佢就叫我揿。近期随着 Coco 李玟生前斥责节目组欺负人的录音曝光，更是让好声音私底下的种种勾当猝不及防的暴露于人前。二十八年做一个歌手，站在台上别人侮辱，这个叫侮辱，被欺负。有人在乎这个感受吗？这不，首届好声音选手徐海清就罕见披露了自己曾遭到的恶劣经历，这事儿还与纳心有着千丝万缕的关系。徐海清当时隶属于刘欢战队，其个人实力不俗，因此盲选播出后没几天，葛亮和纳心便来找他签约。当时二人言之凿凿，趁他们的公司隶属于刘欢名下，让徐海清先跟他们签约。徐海清虽然很开心自己的能力得到认可，但他也不是傻的，事先便已咨询过刘欢相关问题，刘欢给出的答案是否认。于是徐海。海清便留了个心眼，表示想先协商协商细节，不想当场签约。没想到葛亮和纳心当即不乐意了，现场恶狠狠地威胁徐海清说：“如果不签约，让他等着看后果。”于是没有签约的徐海清，接下来就遭到了节目组的恶意报复，致使其被网暴了好几年。无独有偶，另一好声音选手李佳杰也在第一时间揭露了该节目的真面目，称五十万一个座位并非空穴来风。而这条博文才刚发出去不久，他的账号就忽然出事了，不仅文章消失不见，次日他还莫名其妙地发布了一则道歉声明，宣称自己此前所。言所语没有事实依据，前前后后不足十六小时，一个人居然可以冒出两副面孔，其中猫腻不言而喻。只能说好声音节目组远比很多人想象的要厉害得多。从他这么多年遇险，总能化险为夷，便可窥见一二。不过那英应该是没有与姐姐同流合污的，毕竟她曾公开抱怨中国好声音剪辑的片段，导致自己的话被断章取义，还有导师学员都拒绝剧透，反而平台坚守自盗剧透，让人无奈至极。那英仅用一个发型便揭露了好声音的内幕。二零一五年第四季好声音刚开播，节目有内幕的传闻便一度。甚嚣尘上，只因在节目中，选手杨宝鑫演唱歌曲的过程中，导师席上的那英一会儿是卷发，一会儿是直发，甚是玄幻。可如果没记错的话，按照节目规则，选手的表演时间不是只有一首歌的时间吗？难道是人家歌唱的太好，那英一激动，头发都瞬间拉直了？或者那英还能一边听歌一边做造型吗？很显然，其中必定有猫腻。网友们对此无不议论纷纷，毕竟大家也不是傻子，怎么会看不穿节目组的操作？看情况，要么是选手唱了不止一遍，导致那英中途有空闲再去做一遍头发，要么就是镜头有。嫁接的可能性。事后相关公司的回忆也证明了网友的猜测，的确是剪辑镜头的锅。不过对方这一番苍白的解释却未得到外界的认可，反倒是这一场内幕事件一出，令好声音本就稀巴烂的口碑再度崩盘，网友更是大评，怪不得刘欢只参加了一季便火速收拾包袱走人了。要知道好声音刚刚引进国内时，并不被外界看好，毕竟国外原版的珠玉在前，再加上先前国内还冒出过不少盗版，因此观众对这档节目都兴致发发。结果好声音却用超高收视率打了一个漂亮翻身仗。按道理说，节目的爆火除了能让选手有机会正式步入华语乐坛外，对导师的加成也不小。那么刘欢究竟为什么仅仅参加了一季便选择走人了呢？原因很简单，那就是节目组的离谱操作太多了。明明第一季的时候，刘欢组的学员个个实力强悍，然而总决赛的冠军之夜却几乎全军覆没。设想一下，如果不是节目组水太深，有实力且有知名度的刘欢会走吗？离开好声音后，刘欢基本不再多提该节目，偶尔被人问起，他也是吐槽比感慨更多。我们几次跟这个制作方协调，我说你能不能别。就是把我们感觉我们就嗨成那样了，一会儿流泪啊什么这些东西，其实这些东西都是在那，比方说有一百个小时的话，这些可能连半个小时都不到。从刘欢嘴里我们能知道，好声音是一个对音乐关注不多却酷爱制造各种故事，将一些无关痛痒的小事包装渲染成什么不得了的大矛盾，从而吸引观众眼球。如此操作让刘欢接受无能，再加上种种原因，他最终还是退出了好声音。毕竟无论怎么说，他都是个音乐人，想通过好声音这个平台实现既赚钱又选拔音乐人才的梦想不假。可如果好声音的初衷变了，刘欢自然没有了继续留下来的理由。更何况，他也爱惜自己的羽毛，并不想被节目连累，最终成为黑幕的参与者。